ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபை ஓம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவனில் ஆர் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளோட கேபிட்டல் ஆர் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஓம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஓம் Next is connected to an electric source if a current of 6 ammeter flows through the heater. So, 6A is the current. So, I is the current of representation. I is equal to 6A. Let's go. 6 ampere. Ammeter is the current of the heater. Flows through the heater. Then the amount of heat produced in 5 minutes is the current of the heater. அப்போ டைம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் ஓம் சிக்ஸ் ஆம்பையர் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு கொஸ்டின் இருக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பேசிக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் கொடுத்துருக்க டைமை செகண்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல இங்கே மினிட்ல இருக்கு இதை முதல்ல செகண்ட்ஸில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒன் மினிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம கொஸ்டினில் இங்கே எவ்வளோ மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் அப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்றது த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் நம்ம டைமாக கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட்ஸில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் ப்ரொடியூஸ்டுன்றது வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஹீட்டுன்றதை நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஹெச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஜூல்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர்டி அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ இதில் டீன்றது டைம் ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டண்ட் ஐன்றது நம்மளோட கரண்ட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ண போகிறோம் ஐயோட பிளேஸில் கொஸ்டின் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் கோயே மல்டிபிள் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மல்டிபிள் பை டைம் டைம் வந்து செகண்டில் எடுக்கணும் அதனால் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிபிள் பை ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அந்த டபுள் ஜீரோ ஸோ மல்டிபிள் பண்ண இந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணிட்டு அவனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் அப்படி ஹீட்டோட யூனிட் வந்து ஜூல் தான் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஜூல் ஹீட் ரெடியூஸ்டு அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஒயர் ஆஃப் லென்த் டென் மீட்டர் இஸ் டூ ஓம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் டூ ஓம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒயரோட லென்த் வந்து டென் மீட்டர்ன்றது கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவனில் லென்த்துன்றது எல்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர்னு இருக்குது டூ ஓம்னு கொடுத்துருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் தான் ஓமில் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் அப்படின்னு கொஸ்டினில் இருக்குது அதுவும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் செவன் ஸோ கேபிட்டல் ஏ தான் ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியாவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டியை வந்து நம்ம ரோ அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ரோஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஃபார்முலா ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்றது நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ இதில் தான் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வேல்யூ டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஓ ஏ வேல்யூ அந்த ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் 2 into 10 power minus 7 செவன் இருக்கு டிவைட் பை எல் வந்து இங்கே கொஸ்டினில் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே டென்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி இது வந்து டென் பவர் ஒன்னு இருக்கு டென் பவர் ஒன்று மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் மேலே டூ டூ சார் ஃபோர் இந்த மாதிரி கேன்சலேஷன் போகாதீங்க எல்லாமே டென்ஸில் இருந்தால் அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே இருக்கு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இருக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்க டென் பவர் ப்ளஸ் ஒன்று மேலே கொண்டு போனால் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டுமே மல்டிப்பிளில் இருக்குது மல்டிப்பிளில் இருக்கும்போது பவர் வந்து ஆட் ஆகும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் அதாவது ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வரும் இப்படி பார்த்தாலும் அது மைனஸ் ஒன் தான் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்
கண்டக்டிவிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டக்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து அதை சிக்மான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒன் பை ரோ தான் நம்மளோட ஃபார்முலா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து உங்களோட எம்ஹெச்ஓன்னு எழுதுவாங்க மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் எயிட் மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடும் ஒன் பை ஃபோர் ஒன்று ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே ஜீரோ சேர்த்தா டூ ஜார் எயிட்டு பேலன்ஸ் டூ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ சேர்த்தா ஃபைவ் ஜார் டென் இப்போ ஒன் பை ஃபோரை டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்குது மல்டிபிள் பை டென் பவர் மைனஸ் எயிட் மேலே போனால் டென் பவர் ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளோட கண்டக்டிவிட்டியோட கரெக்டான வேல்யூ ஸோ இது வந்து எம்ஹெச்ஓ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க இப்போ அதே கொஸ்டினில் செகண்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டக்டன்ஸுன்றது வந்து நம்ம ஜீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப ஈஸி உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் வந்து கண்டக்டன்ஸ் ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஆர்னு எழுதிக்கோங்க ஆர் வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் டூ ஓம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் கிடைக்கிறது தான் கண்டக்டன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூவை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எம்ஹெச்ஓ அப்படின்றது தான் அதோட யூனிட் அதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி